హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ చిన్న వెల్కమ్ టు ఆర్ ఛానల్ అయితే ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు నేను గత కొన్ని రోజులుగా అండమాన్ ట్రావెలింగ్లో ఉండడం వల్ల నా గత రెండు మూడు వీడియోలు ఇక్కడ ఉన్న అండమాన్ జైలు గురించి ఇంకా పార్కులు ఇక్కడ ఉన్న మ్యూజియంస్ గురించి పెట్టడం జరిగింది అవి కూడా ఎవరైనా చూడకపోతే తప్పకుండా చూడండి అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను ఇక్కడ నుంచి రాస్ ఐలాండ్కి వెళ్ళబోతున్నాను అనమాట ప్రజెంట్ నేను అబర్డిన్ జట్టీలో ఉన్నాను ఇక్కడ నుంచి మనకి రాస్ ఐలాండ్కి అంటే రాస్ వైపర్ ఇలాంటి ఐలాండ్స్కి వెళ్ళడానికి ఇక్కడ నుంచి మనకి బోట్ సర్వీస్ దొరుకుతుంది సో ఇక్కడ చాలామంది చూస్తున్నారు కదా చాలామంది ట్రావెలర్స్ ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నారు బోట్ కోసం అనమాట వన్స్ బోట్ వస్తే మనం రాస్ ఐలాండ్కి వెళ్దాం అయితే ఫ్రెండ్స్ ఈ ఐలాండ్కి రాస్ అనే పేరు అప్పుడు బ్రిటిష్ అధికారి పేరు మీదుగా పెట్ట పెట్టడం జరిగింది అయితే రీసెంట్గా మొన్న మన మోడీ గారి గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ పేరుని కాస్త సుభాష్ చంద్రబోస్ ద్వీప్ అని పేరుగా మార్చేయడం జరిగింది అందుకే ప్రజెంట్ ఈ రాస్ ఐలాండ్ని సుభాష్ చంద్రబోస్ ద్వీప్ అని పిలుస్తున్నారు అయితే ఫ్రెండ్స్ మన బోట్ వచ్చేసింది మనం ఇప్పుడు మనం బోట్ ఎక్కేసి ట్రావెల్ చేద్దాం అయితే ఈ బోట్కి మనకి అంటే తీసుకెళ్ళి తీసుకురావడానికి అంటే టూ వేస్కి మనకి కలిపి త్రీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తున్నారు ఎక్కువ లాంగ్ ఏమీ కాదు జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ లాంగ్ అనమాట చూస్తున్నారు కదా మనకి ఐలాండ్ మొత్తం విజిబుల్గానే ఉంది క్లియర్గా అసలు ఈ ఐలాండ్లో ఏంటంటే ఆ రోజులు బ్రిటిష్ వారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్తో వారు మాత్రమే సెపరేట్గా ఉండడం కోసం అని చెప్పేసి ఎలాంటిలో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే ఇల్లు ఇలా నిర్మించుకోవడం జరిగింది ఈ సెల్యులర్ జైల్ని ఎలా అయితే మన ఖైదీలతో ఎలా అయితే వాళ్ళ ఇక్కడ అడవులని కుట్టించి వాళ్ళు కట్టించుకున్నారో అలాగే ఈ సెల్యులర్ జైలు నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత అదే ఖైదీలను ఇక్కడికి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి ఈ ఐలాండ్ మీద కూడా ఈ అడవులు కుట్టించి వీళ్ళ కోసం ప్రత్యేకంగా ఇల్లు అవి కట్టించుకోవడం జరిగింది సరే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం రీచ్ అయిపోతున్నాం కాసేపట్లో మనం బోర్డు దిగేద్దాం ఇదే ఫ్రెండ్స్ మన ఎంట్రీ గేట్ ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ బోర్డు మీద చూసుకుంటే మనకు అనిపిస్తుంది సుభాష్ చంద్రబోస్ ద్వీప్ అని చెప్పేసి అయితే ఇక్కడ ఎంట్రన్స్లో మనం ఎంట్రీ టికెట్ కూడా తీసుకోవాలి అంటే పర్ హెడ్ థర్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం ఎంటర్ అయితే ఈ ఎంట్రన్స్లో మనకు కొన్ని డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి అవి ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ గురించి హిస్టరీ తెలియజేసే కొన్ని డిస్ప్లే బోర్డ్స్ అనమాట దాంతోపాటుగా ఇక్కడ మీరు చూస్తే చూస్తున్నారు కదా ఒక కప్పుల్ ఒక చిన్న జింక పిల్లతో ఆడుతున్నారు ఈ ఐలాండ్ మీద ఇంకా జింకలు నెమళ్ళు ఇంకా ర్యాబిట్స్ కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా చూపిస్తాను చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ ఐలాండ్ జాగ్రఫీ ఎలా కనిపిస్తుందో మనకి ఏరియల్ వ్యూలో చూస్తే ఈ ఐలాండ్ ఇలా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇక్కడ నుంచి ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తూ ఇక్కడ ఉండే ఆనాటి బ్రిటిష్ వారి కట్టడాల గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫర్జంద్ అలీ స్టోర్ అంటే ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ వారు వాళ్ళ స్టోర్ రూమ్గా వాళ్ళని స్టోర్ అనమాట ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్తే చూస్తే మనకు ఒక హెల్లో ప్యాడ్ కనిపిస్తుంది ఏదంటే ఇది అప్పటిది కాదు తర్వాత రోజుల్లో ఇప్పుడు మనకు విఐపీస్ ఎవరైనా అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ విజిట్కి వస్తే సో హెలో దిగడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ హెలో ప్యాడ్ నిర్మించడం జరిగింది ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే మనకి ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్ కనిపిస్తుంది ఇది ఆనాటి బ్రిటిష్ వారి కాలం నాటి స్విమ్మింగ్ పూల్ అనమాట ఆ రోజుల్లోనే వాళ్ళు చూసారు ఎంత అందమైన స్విమ్మింగ్ పూల్ కట్టుకున్నారు ఇది వారి పవర్ హౌస్ అనమాట ఇక్కడి నుంచి మొత్తం కరెంట్ సప్లై అంతా ఐలాండ్కి మొత్తం ఇక్కడి నుంచే పవర్ సప్లై అనేది జరిగేది అయితే బ్రిటిష్ వారు ఆ రోజుల్లో కూడా వారి ఫ్యామిలీస్ కోసం అన్ని రకాల సౌకర్యాలను ఏర్పరచుకోవడానికి ఎంతగా ప్రయత్నం చేశారో ఈ కట్టడాలను చూస్తుంటేనే అర్థమవుతుంది అయితే బ్రిటిష్ వారు ఈ ఐలాండ్ మీదకి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ఇక్కడ ఇన్ని సౌకర్యాలు ఉన్నప్పటికీ వారికి నీటి సౌకర్యం అంతగా లేకపోవడం దాంతో ఇక్కడ లభించిన నీరు అనేది అంతగా బాగోకపోవడం వల్ల తొలి రోజుల్లో వారి ఫ్యామిలీస్లో చాలామంది అనేక రోగాల బారిన పడడం జరిగింది సో దానికోసం అని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక వాటర్ డిస్టిలింగ్ సిస్టమ్ని కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాన్ని కూడా ఒకసారి చూద్దాం 
ఇదే ఫ్రెండ్స్ ఆ వాటర్ డిస్టిలింగ్ ప్లాంట్ ఆ రోజుల్లో కూడా ఇంత టెక్నాలజీ వాడిన ఘనత బ్రిటిష్ వారికే దక్కుతుంది వారు తినే పాశ్చాత్యపు వంటకాలైన బ్రెడ్ బన్ను లాంటివి తయారు చేసుకోవడం కోసం వీరు ఒక బేకరీని కూడా ఇక్కడ నిర్మించుకున్నారు అంతేకాక వారికి కావలసిన వ్రాతప్రతుల ముద్రణ కోసం ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ను కూడా నిర్మించుకున్నారు ఇదే ఆ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఆ రోజుల్లో ఎన్నో ముద్రణలు వేసిన ఈ ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఈరోజు ఇలా ఓ శిథిలావస్థలో ఉన్న ముద్రగా మిగిలిపోయింది ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే మనకు కనిపిస్తున్న ఆ ప్రాంగణంలో ఆ రోజుల్లో టెన్నిస్ కోర్టు ఉండేది కానీ ప్రస్తుతం అదే ప్రాంతంలో ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల కోసం ఈ దీవి యొక్క చరిత్రను తెలియజేసే షోను ప్రదర్శించే ఒక ప్రాంగణంగా మార్చేశారు ప్రతిరోజు సాయంత్రం కాగానే ఇక్కడ ఈ దీవి యొక్క చరిత్రను తెలియజేసే ఒక అద్భుతమైన లైట్ అండ్ సౌండ్ షో ప్రదర్శింపబడుతుంది ఇక్కడికి వచ్చే పర్యాటకులు తప్పకుండా చూడవలసిన ఒక అద్భుతమైన షో అది ఈ ఐలాండ్ బాగా ఎత్తు పల్లవులుగా ఉండడం వలన ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల్లో ఎవరైనా నడవలేమో అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు పేడ్ క్యారీ వెహికల్స్ కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి అప్పటికే పార్టీ కల్చర్ ఉన్న బ్రిటిష్ వారు ఒక సబోర్డినేట్స్ క్లబ్ను కూడా నిర్మించుకున్నారు ఈ క్లబ్లో ప్రతిరోజు నైట్ పార్టీస్ ఇంకా ఇండోర్ గేమ్స్ లాంటి సెలబ్రేషన్స్ జరుగుతూ ఉండేవి ఈ దీవిపై ఉండే అనేక కట్టడాల్లో మరో అద్భుతమైన కట్టడం ప్రెస్బిటేరియన్ చర్చ్ ప్రతిరోజు ఇక్కడ బ్రిటిష్ వారు ప్రేయర్స్ చేసుకుంటూ ఉండేవారు ఈ చర్చ్లో ఒక పెద్ద బెల్ కూడా ఉండేది దాన్ని ఒక సమయ సూచిగా మోగిస్తూ ఉండేవారు మనం ఈ దీవికి ఆవల వైపుగా వెళ్తే మనకు ఒక మెట్ల మార్గం కనిపిస్తుంది మనం ఆ మెట్ల మార్గం గుండా వెళ్తే మనకి ఒక అందమైన ఆహ్లాదకరమైన బీచ్కి చేరుకుంటాం ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల్లో చాలామంది వారి సమయంలో ఎక్కువ సమయాన్ని ఈ బీచ్లోనే గడుపుతారు బ్రిటిష్ వారు ఈ ఐలాండ్ మీదకి వచ్చిన తొలి రోజుల్లో వారిలో చాలామంది అనేక రోగాలు బారిన పడి మరణించడం వలన వారి కోసం వారు నిర్మించుకున్న శ్మశాన వాటికి ఇది గడుస్తున్న చరిత్రతో పాటు ఈనాటికి వారు ఈ సమాధుల్లో విశ్రాంతి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు అక్కడ మనం గోడపై చూస్తే ఆనందంగా విహరిస్తున్న ఒక నెమలి కనిపిస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చే సందర్శకుల పిల్లల కోసం నిర్మించబడిన ఒక చిన్న చిల్డ్రన్ పార్క్ ఆ రోజుల్లో అందమైన తామర పువ్వుల పెంపకం కోసం నిర్మించబడిన కొలను ఆనాడు మన స్వతంత్ర సమర యోధుల్ని బందీలుగా చేసిన బ్రిటిష్ ఆఫీసర్ల క్వార్టర్లు ఇవి ఈనాడు ఇలా ఈ చెట్ల ఊడల్లో బందీలుగా మిగిలాయి ఇక్కడ నెమలతో పాటు రాబిట్స్ ఇంకా జింకలు కూడా కనిపిస్తాయి అయితే ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి ఆ ఇండు టాకుల్లో పడుకుని ఉన్న చాలా జింకలు కనిపిస్తున్నాయి ఆ ఇండు టాకుల కలర్స్లో కలిసిపోవడం వల్ల మనకి అంత క్లియర్గా కనిపించట్లేదు సో కాస్త తీక్షణంగా చూడండి
అయితే ఫ్రెండ్స్ ఇక ఈవినింగ్ అయిపోయింది నేను కూడా ఈ ఐలాండ్స్లో ఉన్న అన్ని కట్టడాలను మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేసాను అయితే ఇంకాసేపట్లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా సందర్శకులంతా ఎలా వచ్చి కూర్చున్నారో వీళ్ళంతా ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రదర్శించబోయే అంటే ఈ ఐలాండ్ గురించి హిస్టరీ గురించి తెలియజేసే ఒక లైట్ అండ్ సౌండ్ షో ప్రదర్శిస్తారు సో దానికోసం అందరూ చూస్తున్నారనమాట అయితే ఆ లైట్ అండ్ సౌండ్ షోని ఇక్కడ షూట్ చేయడం ఎలా ఉండలేదు కాబట్టి నేను షూట్ చేయట్లేదు ఓకే ఫ్రెండ్స్ లైట్ అండ్ సౌండ్ షో కూడా అయిపోయింది చాలా సూపర్గా ఉంది ఎవరైనా ఇక్కడికి అండమాన్ విజిటింగ్కి వస్తే తప్పనిసరిగా చూడాల్సిన షో ఇది సరే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కూడా మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఇక మనం ఇక్కడ నుంచి రిటర్న్ వెళ్ళిపోదాం ఇక నా నెక్స్ట్ వీడియోస్లో నేను నీల్ హ్యావ్లాక్ లాంటి ఐలాండ్స్కి వెళ్ళబోతున్నాను అక్కడ జరిగే వాటర్ స్పోర్ట్స్ స్కూబా డైవింగ్ సీ వాకింగ్ లాంటివి దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను ఆ వీడియోస్ కూడా తప్పకుండా చూస్తారని ఆశిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సరే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్